Die Motorsport Schweiz Live Lounge wird Ihnen präsentiert von D-Max, Tissot, Motorricado.ch, Rocker, der interregionalen Blutspende SRK und der Schweizer Parapegiker Stiftung. Herzlich willkommen zu der Motorsport Schweiz Live Lounge, hier direkt vor der Swiss Motor 2015. Mein Name ist Henrik Petro, ich bin Chefredakteur von Motorsport Schweiz und mein Gast ist eine ganz grosse Persönlichkeit. Es ist Juan Barreda, Dakar 2015 Fahrer. Es hat lange ausgesehen, als würde er gewinnen und dann hat er das Pech eingeholt. Was passiert ist, dass er fahren muss. Juan, uh, welcome uh, to the Swiss Motor Show. So, um, Thank you. You just arrived today or yesterday? Yes, yes, just now. I arrived to the airport with the Honda people. I am happy to be here. And where are you coming from right now? Uh, from Spain, from from uh, Valencia. I am living there. Mm -hmm. So I tried just uh, to come here for a nice weekend. Also, der Joan kommt jetzt gerade direkt aus Valencia, aus Spanien, wo er wohnt. Und ist äh, extra für Swiss Motor da angekommen, um sich das mal anzuschauen und äh, dass man auch ihn kann anschauen kann. Uh, John, I, I read in, a, in an article, um, you said once, I have no other target, my biggest wish is win the Dakar Rally. Is that true? Yeah, we are working really hard, especially on the, on the last years with Honda. You know, the, the new team, the new bike, and, and I am happy to, to be the, the, the first rider of all this team. And our target is, is win. We know it's, it's not easy with, uh, with KTM. They have a lot of experience, especially on the, the last uh, 14 years they win. But we are pushing really hard and for sure we will try to, to win in the next time. Sein größt, er hat kein, er kein anderes Ziel. Sein größter Wunsch ist, die Rallye Dakar zu gewinnen. Er hat er im Interview mal gesagt. Und er sagt, es ist ganz klar, er fährt mit um oder das Team fährt mit, sie möchten gewinnen. Sie haben eine harte Konkurrenz, er sagt, KTM hat natürlich sehr viel Erfahrung, aber sie sind im Aufholen, Honda ist im Aufholen und ähm, sie rechnet sich große Chancen aus. So, it, uh, it would look very good for you this year. Uh, after the second day, you were the leader, uh, until the uh, uh, seventh, uh, uh, seventh uh, part, and then uh, what happened? Uh, we had a... Uh a problem, you know, in the, that uh, strange stage in Bolivia. Uh, I think the conditions, it was really, really hard and really, really bad conditions. It started raining in the morning. We had to start uh, around 140 kilometers with one salar. And then we were always inside the water with the salt. I think it was a crazy, crazy decision to start like this. And then the, the bike, I had a problem, electrical problem on the bike. Uh, and then the bike stopped and nothing to do. Just uh, try to, to push the bike with my, my water carrier to, to arrive to the finish and try to continue the rally, especially in that moment, just to, for help uh, to Paolo. Paolo was in that moment the second rider and to, to help him for, for a great result for Honda. Also, es war in Bolivien, es war eine ganz harte Etappe, sagt. das hätte man auch können lesen können, die, die Dakar ein verfolgt haben. Ähm, es war auch die Salt, Salt, Sea, Salt Lake, was ist der Salt Lake Part? Ja, yeah, Salt Lake. Yeah. Also der Salzsee, die Salzsee-Etappe, die gilt als ausgesprochen hart, äh, technisch sehr anspruchsvoll. Und dort trennt sich ein bisschen Spreu vom Weizen. Und äh, es war äh, so, gewesen, dass sie tatsächlich äh, nicht geschafft haben, äh, das so durchzuheben, wie geplant war. Well, uh, you have, you have uh, uh, two um, assets, they say. You're a good navigator and you're very fast. But they say, oh, that's also a problem because when you're very fast, you make more accidents. No, I think now we have a, a good uh, balance with all this. We have more experience. But uh, we know that uh, we are a, a new, new team, young team on rally. It was... Uh, already the second year in Honda. Last year was our first year with a new, complete new bike. And, and we are working really hard all year, testing all and, and making really good rallies in the World Championship, winning. But uh, it's not easy. Dakar is a difficult race. And I think we are in a really good 
really good line. We have a uh, good navigation, good uh, balance also with the with the speed on the stages. And it's at this moment I think is the, the the luck, you know, the, to have a good luck or bad luck. And I think in that moment that day with Marcoma, he had good luck. He had a problem in the refueling. Uh, he was pushing the bike, trying to continue the race, and finally he had good luck. But my bike was stopped in that moment. And I think it's only that the small details. But uh, we need to to keep uh, strong, to keep focus, and because I think we are working really well with all the team and try to continue like this. Uh, ich werde zwei Qualitäten zugesprochen. Er ist ein sehr guter Navigator und er ist sehr schnell. Sehr schnell, sie heißt aber auch vielleicht eher mal einen Unfall zu haben. Er meint aber, sie hat äh, das eigentlich gut im Griff, sehr balanciert. Und man muss sich auch sehen, Honda ist jetzt eigentlich erst im zweiten Jahr wieder bei der Dakar dabei. Sie müssen jetzt Erfahrungen aufbauen. Ähm, es, es hat eigentlich alles gut geklappt, aber schlussendlich ist es auch noch ein bisschen Glück, äh, wo man haben muss, wo dann vielleicht das Züngli an der Waage ist. Und äh, sein härter Konkurrent, Marc Homa, der ähm, hat einfach die Nase noch ein bisschen mehr vorne kam. Aber er sagt, sie sind den Herd am Schaffen und äh, werden auf jeden Fall dranbleiben. So, uh, how did you get to the rally sport at all? I mean, you started with uh, with uh, MX motocross, and uh, rally is so hard, especially the Dakar. What made you uh, go there? I was starting the motocross in Spain after in the European Championship in the GPS. But and then I had a big injury in one uh, race, and then I had to to stop uh, one year, one year and a half, and then to continue in the World Championship was not easy to take a good team, good opportunities back, uh, and then I had the, the opportunity to start uh, with the with the enduro and with the Baja races in Spain, Baja Spain, and I made really good race. Uh, directly with the good results, and finally I start uh, on the rallies, my own, the Maro Rally and the Egypt Rally and all this, uh, always with the private bikes, and finally I get the opportunity with the Aprilia team and then with the with the Usbarna Speed Brain Usbarna that is more or less like the same team that I have now with the water carriers manager, same people that I have uh, actually now. Okay. Also er, ist ja, er hat seine Karriere mit Motocross gestartet, er ist mit 12 ist er schon gefahren, er war auch sehr erfolgreich. Gewesen. Er ist Europameisterschaft gefahren, er ist Weltmeisterschaft gefahren und dann hat er aber einen schweren Unfall gehabt, und er musste ein Jahr, anderthalb aussetzen und dort wieder den Weg zurückzufinden in die Weltmeisterschaft, hat er mir erklärt, ist sehr, sehr schwer gewesen. Er hat dann angefangen mit, mit Rallys und ist dann schlussendlich bei dem Team gelandet, wo auch, auch jetzt sein Team ist, mit dem er jetzt an der Dakar ist. So, uh, how does someone prepare for Dakar, especially if he's on, a, on this level like you are? Yeah. Are you doing a lot of fitness sports and... Uh, yeah, a lot of things, but you need to, to spend a lot of time in the desert. <laughs> and, uh, but after that is a lot of work, especially to understand the navigation, uh, to have a, you need to do a lot of kilometers every year. Uh, it's important the experience on the races and also all the team, uh, the, the mechanics, the engineering, the, uh, your, your teammates. Uh, finally, it's a lot of things that to, you need to do all the things perfectly to, to have one race like Dakar with 15 days, perfect, without errors. It's so difficult, but, but it's like this, you, you need to do Uh, one race with uh, 15 days without errors in one day. If you have one error one day, you are out of this race. So it's difficult. Also, ich habe gefragt, wie man sich äh, auf so eine Dakar, äh, wie man sich auf das Dakar-Rennen vorbereitet. Und da hat er gesagt, äh, man muss zuerst mal sehr viel Zeit in der Wüste verbringen, man muss sehr viel Kilometer machen, äh, man muss sehr viel Zeit verbringen, auch die Navigation zu begreifen. Es gibt ganz viele verschiedene Faktoren. Es geht nicht nur um körperliche Fitness oder um äh, Fahren können, sondern all das Ganze rundherum muss perfekt funktionieren, man muss alles im Griff haben. Weil er sagt, wenn man einen Fehler macht pro Tag, das vertreibt es nicht. Dann ist, man, dann ist es vorbei, dann hat man das Rennen verloren. So, um, were you disappointed uh, uh, um, a lot or is it just like 
always at sport? I know I am a professional rider, so I, I need to continue working. Uh, but I am. I was uh, disappointed, especially in that moment when, especially for all the team, for all the world that is behind one year working, a uh, lot of people, engineering, mechanics. But it's like this. Just uh, the only thing is continue working, working hard. We will try to to organize this year with uh, good uh, rallies and to continue with the developing of the bike to, to try to to finally to have uh, the best rise, the best uh, bike with and to do a perfect rally. This is the only the only way. Ich kann ich fragen, ob er fest enttäuscht war. Ich meine, man führt äh, Trelli an, lange Zeit. Und dann muss man äh, zuschauen, wie der Sieg der Vorfahrt. Er sagt, er sei ein professioneller Fahrer, klar. Äh, aber natürlich war auch die, die Enttäuschung da, gewesen, auch für das ganze Team. Vor allem für die ganze Arbeit. Das ganze Jahr haben sie hart daran gearbeitet. Äh, aber man muss halt für sie schauen und das sportlich sehen und das Ganze dann halt wieder ähm, von neuem anfangen. So, uh, next year, of course, you will be another another try the third try and uh, with the same team or will be there be changes are there any changes uh, you know already i think now we have a really good team especially this year we made uh, important changes and yes i have uh, one year more with the honda so for sure i will go with the honda on the next dakar uh, but i am really really happy uh, now we have uh, actually now really good team good uh, teammate and uh, the idea is to continue like this we have to do small changes but uh, looking the the bike and the, the the team the organization of the team just uh, to change the small the small details also sie werden äh, nächstes Jahr eigentlich im unveränderten Team ohne große Änderungen starten weil das hat sich gut eingespielt jeder weiß jeder kennt seinen Platz jeder weiß was er muss machen Und das ist sicher keine falsche Entscheidung. Maybe for the last question, what is the most challenging thing at the Dakar for you personally? For me, my dream is is win the Dakar. I have uh, it's, uh, now it's my life. I, I am preparing all all year this race uh, with a lot of trainings, with uh, always thinking uh, about this race, preparing all what I can do about the navigation uh, and finally it's, it's, it's a dream is when I start from really young this uh, challenge and now I am I think it's my best moment and I, I will try to to win the, the Dakar and it'll be a real real dream. Ich habe ihn gefragt, was in die größte Herausforderung oder der größte Knackpunkt ist für ihn persönlich am Dakar und er sagt relativ pragmatisch Ich wollte das Ding einfach gewinnen. Das habe ich schon als kleines Kind, als ich angefangen habe, mit dem Sport mich identifizieren, habe ich das schon langsam gesehen, kommen, dass ich das machen Und äh, da ist er jetzt fest dran. Okay, Joan, thank you very much for passing by. It was very interesting. Uh, of course, we wish you all the best for next year's Dakar. And uh, I think we will uh, read in our magazine and uh, see on TV and read on the internet uh, how you're doing. Okay, thank you. Thank you very much. Okay, das wär's von der Motorsport Live Lounge direkt von der Swiss Moto 2015 mit dem Dakar 2015 Fahrer Juan Barreda und es geht bald weiter Schlag auf Schlag heute mit weiteren grossen Sportlern. Wir sehen uns hier bei uns in Halle 2 Stand E10. Bis bald. Die Motorsport Schweiz Live Lounge wird Ihnen präsentiert von D-Max, Tissot, Motorricado.ch, Rocker, der interregionalen Blutspende SRK und der Schweizer Parapflegeverstiftung.